ايه صافي مهدار نو የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢኮሜርስ ጋራ በተገናኘ የተያየነ ያል ነው ይይት አሁንም እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ኢንተርኔት ክብይት ጥቅም እንዳለው እንደ ሾርት ራም ፕሮባብሊ አንድ አንድ ማዋጃቆችን ሊያመጡ ይችላሉ። ግን ወደሱ ከመሄዳችን በፊት እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ሁሉ ለምሳሌ ብዙ ኢንደስትሪያል ፓርኮችን ሰርታለች። አብዘኛው ኢንደስትሪያል ፓርክ ኦኩፓይድ አልሆነ ለምን እንደ ኦኩፓይድ ያለው ነው? መጥቶ በዚህ ኢንደስትሪያል ፓርክ ኦፕሬት ማድረግ የሚፈልቀካል ምርቱ በቀላሉ ወደ ዓለም እንዲሰራጭለት ይፈልጋል። ያካል ሆነ በስተቀርዚው ታመርታለም ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ያሉት ነፕርቹኒቲዎችን ፈልጎ ሄዶ የመሸጥና የማከፋፈል ነገር ይመጣል ማለት ነው ይሄ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ግን እዚሁ ኢትዮጵያ ሆኖ ምስራቅ አፍሪካ ማዳረስ ለምችል ትልቅ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን አትራክት ለማድረግ በጣም ሊረዳን ይችላል ነው ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ባለበት ነው ሶም ሄዶ የንግድ ስርዓቱ ሊሳለጥ ይችላል ብሎ በወደም ያስብ ሀገር ነው እንጂ ሄዶ ኢንቨስት የሚያደርገው ሃይሊ ትራዲሽናል ወደ ሆኖ ነገር ለመሄድ ብዙ ፍላጎት ያደረበትም ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላው እንደተነገ እንደተባለው ኢንተርናሽናል ትሬድ ቮሊዩሞችንን ኢንክሪዝ ያደርጋል ተመልክተን እንደሆነ ባለፉት የተወሰኑ ተመታት ጭራሽ ኤክስፖርት ያደረግናቸው ነገሮች እስከሚቀንስ ደርሷል ይሄን ያጣናቀቅ ነው ለማለት ወደ ውጪ ላክናቸው 2.8 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነበር ባለፈው አመት ከዛ በፊት ወደ 3 ቢሊዮን ትንሽም ከዛ ከፊት ቢሊዮን ነገር ነበር አትሊስት እነዚህ ነገሮችን አም ሪቮሉሽናላይዝ ያደርገልናል ብለ እናስባለን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኦርጋኒክ የሆነ የግብርና ምርት ነው ኳስ እናስብ ማለት ነው ወይ ደግሞ አግሮ ፕሮሰስ የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ አግሮ ፕሮሰስ የሆኑትን የግብርና ውጤት የሆኑትን አውሮፓውያን አሜሪካን ኤጀንስ የሚፈልጉትን በቀላሉ ለማላክ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ተፈጥሯዊ የሆነ ምርቶቻችን በአለም በጣም ተፈላጊ ስለሆኑ አሁን ለምሳሌ ተፈጥሮ የሆነ ማር አለ ይሄ ነገር በአለም ላይ ተፈልጓል እንዳውም ብራንድድ ይሆነ መጥቷል በጣም ተፈጥሮ ይሆነ ቡና አለ ግን ምን ይነግድበት ፕላትፎርማችን ባህላዊ ስለሆነ የተፈለገውን ያክላል አደረገም ስለዚህ ኢንተርናሽናሊ ዓለም አቀፍ የንግድ ግብይት መጣናችንን የተሻለ ያደርጓል ነው ሌላው እነሱ ከቴክኖሎጂ ሽግግሩ ባሻገር ባይዘ ወይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ያመጣል ስንል አሁን ባለው ቴክኖሎጂ አንችለው ይሄን አምንን መቀበል መቻል አለብን አሁን ባለው የኢንተርኔት ኮስት አንችለው አሁን ባለው የኢንተርኔት ተደራሽነት አንችለው ምክንያቱም እስም በማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ ኢዚሊ አክሰስ ማድረግ የሚል አፎርድ ቢሆል ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ቴክኖሎጂ ፑሽ ያመጣል ፈልገን ሳይሆን በግዳሽ ኢንፍራስትራክቸሩ እንዲስፋፋ ነው ምጣኔ ሀብት ሲያድግ አዎ ምጣኔ ሀብት ድጋት ወይ በግፊት ነው ወይ በመሳብ ነው ይሄ የግፊት ፓርቱ ልጫውት ሊሆን ይችላል ነው ያቅም ግን በትልልቅ ያቅም ግን ባታዎች ያመጣሉ አሁን አሊባባ ዚ ሲመጣ ብዙ ተቋማቶች ያስፈልጉታል ብዙ ሌበር ፎርሶች ያስፈልጉታል እነዚህ መሰልጠን አለባቸው ከመሰልጠንም ክህሎት ማግኘት መቻል አለባቸው ከዚህ ጋር ትስስር ያላችሁ ጥቃቅን ድምብዶሎ ላይ ያለው ድሬዳዋ ላይ ያለው መቀሌ ላይ ያለው ነጋዴ ሁሉ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ሲስተሙ ላይ ኢንትግሬትድ የሆነ ስትራክቸሮች ያስፈልጉታል እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚገኙት አቀማቸው ከተገነገ ከተገነባ የቴክኒክ አቀም የመቴሪያል አቀም የቴክኖሎጂ አቀም እነዚህ ሁሉ አቀም ግን ባታ መጣ ነው ሰፊው ማህበረሰብም እንይጠቀማል ለሚለው በቀጥታና በዛውር የሚጠቀሙት አንድ አይ ነገሮች አሉ አንደኛ በቀጥታ እነዚህ የሚመረቱትን ምርቶችን ኢዚሊ ወደ ባልክ ሰፕላየር ፑል አድርጎ ምርታቸውን እንዲሄድላቸው የማድረግ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው የምርቱን የሚያመርቱት ለምሳሌ ጥቃቅን አምራቾች አሉ ስለዚህ ወደ አንዱ ወደ ሚሰበስብላቸው አምጥቶ ምርታቸው ወደ ገበያ ላይ በቀላሉ እንዲውልላቸው የማድረግ አጋጣሚው በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ መhall ላይ ቁጭ ብሎ የጥቅሙን ሰፊ ድርሻ የሚያስጡ መhall ላይ ያሉት ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ደላላ ምንላቸው የሚያስዱት ነው ከአምራቹ እና ከተጠቃሚ ይልቅ ትልቁን ጥቅም የሚያገኘው ስለዚህ እነዚህ በጥቃቅን ነጋዴዎች በለፍቶ የሚሰሩት ያላቸውን ጥቃቅን መዋለ ነው አይንቨስት ያደርኩት የጥቅሙ ትልቁ ተካፋይ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ነው ይሄ ነው ሌላ ለኛ ለተጠቃሚዎችም ደግሞ ትልቅ ዲሊዝ ይዞ ይመጣል ብንድና አሊባባ የገበያ ቦታ ላይ ኳሊቲ ያልተረጋገጠ ያልተፈተነ በፍላጎቱ ባለም ላይ አልተረጋጋጠ ምርት ወደ አንታ ይመጣ እንደዚህ በፊቱ ይሄ ምርት እኮ ምንድነው የሚባለው ይሄ ፎርጅድ ነው አስ ተመሳሰሉ የተሰራ እንደዚህ አይነት ምርት በእንደዚህ አይነት ገበያ ያለ ገብቶ ማጨራው ጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ምንድነው ጥራት ያለው ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ ባለንበት ሆነን እንዲናገኝም ትልቅ እድል ይፈጥራናል ማለት ነው ይሄ ገበያ ያደገ ሲሄድ ምርታችንን ማሳደግ አለብን 
የፋብሪካ ባለቤቶቻችን ምርታቸውን ማሳደግ አለባቸው ምርታቸው ምርቶቻቸውን ባሳደጉ ቁጥር ምን ይመጣል ግባአት ገበያ ይፈጠራል ማለት ነው ግባአትን የሚያቀርብ ለፋብሪካው ትልቅ ገበያ ያገኛል ማለት ነው የሰው ኃይል ጉልበት የሥራ እድል ፈጠራው ላይ ወደ ውጭ የሚልቁ ያደገልኝ በሄድ ቁጥር በገበያ ላይ ትልቅ ሮል እየተጫወትኩ በመጣው ቁጥር ምርት ለማሳደግ በትንሹ ምን ማድረግ አለብኝ የሰው ኃይል ያስፈልገኛል የሥራ እድል ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ታይዞ የሚመጡት ነገሮች ለሰፊውም حزب ለባልሃብቱም እንደ ሀገርም ትልቅ ውጤት ነው ያለው የሚለው ለመጨመር ነው እሺ አመሰ ገናለው ዶክተር እንደውስቲ ይሄ ነገር ከተነሳ አይቀር ተግዳሮቶቹን ደሞ በጎንዮሽ እንመልከትና ተግዳሮቶቹን ስናነሳ መታነሱት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን እናንተ ስታወሩ እኔን እየገባኝ ያለው ነገር ምንድነው ይሄ በባህላዊ መንገድ ካለው ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያዊ ጉልት ላይ ሲሄድ ይገናኛል እርስ በርስ ተገናኝቶ አውርቶ ኮሙኒኬት ተደራርጎ ነው ገበያም ያደርገው ይሄኛው ነገር ያስወግደዋል ኦንላይን ኦንላይን ሁሉ ነገር የሚደረገው የሚያልቀው ይሄን ግን ኑኝነት ሰዓት ይቆጥባል ምን ያደርጋል እንደው ግን ከተግዳሮቱ ጎን ለጎን እስቲ አንድ ነገር ላንሳ ኢትዮጵያን ዱቤ የሚባል ነገር ይጠቀማሉ ገበያ ላይ ዱቤ አለ እና ዱቤ ይከተላል ይቀራል በዚህ ሲስተም ለግራ መንገድ ተግዳሮቱን እናነሳለን አዎ ተግዳሮቱን እናነሳለን ዱቤ አይቀርም ኦኬ እንዴት ይሆናል ግን የሚለው ይሄድ ብድር ስጥኝ እንደምትሮ ላይ ሆን ይችላል እንግዲህ ፋይናንሻል ዲግሪ ገንዘብ ተቋማችንም ወደዛ መግባታችን ላይ አንደኛ እንግዲህ የሀገራችን እናባራዊ ሁኔታ መውሰድ መቻል አለ በለዚህ ነገር ተግዳሮቱ ይሆናል ብለን እናስባቸው አንደኛ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂያችን ታሳይ መደረግ መቻል አለበት እንት አሁን ባለው ኢንተርኔት ስንት ኢትዮጵያዊ ነው የሚጠቀመው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አሁን የሞባይል ዳታ ነው ስታቹ ብታው በአፍሪካ ትልቅ የሞባይል ተጠቃሚ ነው ምን ይጠቀመው ግን ለመደወልና የሚደወልልን ለማንሳት ነው ካልሆነ በስተቀር ዲጂታል የሆነ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የኢትዮጵያ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው ለዛውም ደግሞ ከተማ አከባቢ ያሉት ከከተማ አከባቢ ደግሞ ለስማርት ፎን ከኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ጋር ተቀራረቡ ናቸው የተጠቃሚ ነው ስለዚህ ያ ነገር አንዱ ይሄ ነገር በሚፈልገው ሁኔታ እንዳይሄድ ሊያደርግ ይችላል ወይ የሚለው ነው ሌላው የትብርት ደረጃችን እንግዲህ ይሄ ይቋት ፈልጋል ግን እዛ ቢፈልጋል ስንቱ ኢትዮጵያዊ ነው በሞባይሉ ስማርትፎኑ ላይ አውጥቶ ተረድቶ ኦንላይን ካፍሎ ምርቱን ማምጣት ይችላል የሚለው ነገር ነው የሚለው ነውና የትምርት ደረጃችን ሊትረሲ ሬቱም የተወሰነ መሻሻል ያለበት ነገር ነው ሌላ ኢንፍራስትራክቸራችን በጣም ገና ነው አሁን ከአጋሩ ቡና ይላካል በጣም የተፈጠረው የሆነ ቡና በአለም ላይ ተፈላጊ የሆነ ቡና ይመጣል እንደበል ከአጋሮ ተነስቶ ዚ መጥቶ ወደሚፈልጉ ሳውዲ አረቢያና አብዛኛውን ጊዜ ቡና ምን ለቆነ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ ተጠራከረ ሎጂስቲክ ያስፈልጋል ይሄ ዛሬ ቆይ በምርቱ ላከማች ትራንስፖርት አላገኙ በሚሉ አይሳራ ተጠቃሚው ዛሬ ሲያዝ እሱ ጋር የሚደርሱበት ቀናቶች የተቆረጡ ናቸው ስለዚህ የመንገድ አውታሮቻችንን የትራንስፖርት አውታሮቻችንን ስታሰብ ይሄን ፋሲሊቴት የሚያደርግ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋልና ከሱ ሁሉ ይልቅ እንደ አንድ ግለሰብ የሚያሳስበኝ በዚህ ነገር ላይ የኢትዮጵያ የሰው ኃይል ኢንደስትሪስ ነው አሁን አንድ ሰው ምርት ያዛል አዞ ነበረ በቃ አስቲ 3 አራት ሲሆን አንድ ላይ ሊካሉ የሚጥሉ አይደለም አንካራ የሥራ ባይል በጣም ዲማንድ ያደርጋል ወዲዮ ፓክ ያደርጋል ሺፕ አድርጎ ሰውየው ካመረስ መቻል አለበት አንድ ምሳሌ ለስጥ ነው የሶስተኛ ዲግሪ እንስማር የተመረኩበትን ጋውን ተወሰነ ውጭ ሀገር ስራ ስለነበር ሱዲን ነው የነበርኩት ከሱዲን አሜሪካ ነው ያዘስኩት ምርቱ የመጣልን ከቻይና ነው ሁለት ሳምንት ሳይሞላ እኔ ቢሮ ሲገባ የመመረቂያ ጋውን ጠረጴዛ ላይ ነው የነበረው ምን ማለት ነው ይሄ ሻርፕ ሆነ ግዜን ማከለ ያደረገ ታታሪ ሆነ የሰው ኃይል ነቅን ጌታው ስራዎች ያስፈልጋሉ እንግዲህ በሚሰሩት የአስፋልት ስራዎች በሚሰሩት የኃይል ስራዎችን አይተናልና እነዚህ ትግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ ይቀሩን እንደሞት ይጨምራሉና የፓወር ኢንደስትሪውን ማሰብ ያስፈልጋል የብድሩን ነገር ዱቤ ዱቤ እንግዲህ ምትገዛ በምን እንደሆነ ምትገዛ የሚለው ነው ምትገዛው በካርድ ነው በዲጂታል ነው ዲጂታል ክሬዲት ሲስተም አለው ምንድነው የሚባለው የብድር አሁን ክሬዲት ካርድ አለው ክሬዲት ካርድ ማለት ከተስማማው ባንክ ጋር እስከ 10000 ሚሊዮን እስከ 20000 ትጠቀመው አለ ለተበደረኩም ተካፍለው አለ ብድር የሚሰራው ከባንክ ጋር ነው ኢቨን እዚ ቲኬት ለማቁረጥ አንድ ጊዜ ሄጄ ዴቢት ካርድ ነው ያለኝ አሜሪካ አይ ክሬዲት ካርድ ካለ ሆነ አለ ዴቢት ካርድ ማለት አሁን ገንዘብ መኖር መቻል አለበት ክሬዲት ካርድ ግን ገንዘብ ባይኖርበትም ባንኩ ጋር ያለህ ግንኙነት ብር ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ብድሩን በእጃ ዙር ታደርጓለህ እንጂ 
ብዱአት ቀርም ነው ግን ሁለት ኪሎ ዱቄታ በድረኝ ላይስ ላይ ሆን ይችላል ባብዘኛው ያው ጓደኛ ያንስቷል ብዙ ተግዳሮቶች ተግዳሮቶች አሉ እነዚህም ችግሮች እንደ ችግር የምናነሳቸው እነዚህ የኢንተርኔት ግብይት ስርዓት በተገቢ ሁኔታ በስራ ላይ በሚውልበት ሰዓት ሁሉም ነገሮች የራሱ የሆኑ ችግሮች እንዳሉት ሁሉ ይሄም የራሱ የሆነ ችግር ሊኖር ይችላል ስፔሻሊ ወደኛ ሀገር በመን መጣበ ሰዓት ያለው ለአይሲቲ ለኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸሩ በጣም በሰፊው ሁኔታ ያልተስፋፋ ስለሆነ የፖስታ ቤቶች እነዚህን ከዛ ዲፓርቸር ታይም ኦን ታይም ተልኮ ከዚህ ደግሞ ዴሊቨሪ ታይሙ በጊዜው ይደርሳልና በጊዜው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ስሙዝሊ ተቀበለው ለተጠቃሚው ደሞ ወዳው እስከ ቤቱ ድረስ እስከ ስራ ቦታ ድረስ የምናደርስባቸው ሁኔታዎች ምቹ ሁኔታዎች ብዙም ይሉ ስለዚህ እነዚህ ኢንፍራስትራክቸር ዓለም አስፋፋት እሱ ራሱ አንዱ ትልቅ ችግር ነው ማለት ብዬ ነው ማስበው ሌላው አጠቃቀም ችግር ማለት ነው የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ችግር ማለት ነው ለምሳሌ ስንቶቻችንን ቴክኖሎጂን ፉል እየተጠቀምን ያለ ነው አሁን በኢትዮ ቴሌኮም ባወጣው ሪፖርት ላይ አንብቤ ነበር አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 53 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው ሞባይል ያለው ያ ከ53 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ነው ኢንተርኔት አክሰስ እና ዳታ አክሰስ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው ያ ምክንያቱም ለምንድነው በቂ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ካለ መኖር የተነሳ እነዘ ኢቨን ኢንተርኔት ማለት ነው ሞባይልን የሚጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንኳን ቶታሊ ወይም ፉሊ ኢንተርኔትን አክሰስ ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው ያ ማንዱ ችግር ነው ሌላው ሌላው እነዚ በኢንተርኔት ግብይት በጣም ለምዱ ያላቸው ሀገሮች በጣም ፈጣኝ ሆነ ምላሽ ፈልጋሉ እዚህ ጋር ፈጣኝ የሆነ ምላሽ ራሱ ዓለም ኖር ይመጣል ካለን ከስራው ሁኔታ ምክንያቱም የመጣንበት መንገድ ይወስናል ብዙዎቹ የለመድናቸው የንግድ እንቅስቃሴዎች ትራዲሽናል ናቸው ስለዚህ ዛሬ ኦርደር ተደርጎ ከሳምንት በኋላም ሊከን ምቅርታ እንግዲህ ለትራንስፖርት ሁኔታዎች ስላልተመቻችሉ ነው ብለን ምናልፍበት ሁኔታዎች አሉ በተለመዶ የንግድ አሰራር ማለት ነው ወደዚህ ግን ወደ ኢንተርኔት ግብይት አሰራር ስንመጣ ሁሉም ነገር በጣም ፋስት ነው የሚሆነው በጣም ፈጣኝ የሆነ ምላሽ ያስፈልጋል ኦርደር ታይሙ ዴሊቨር ታይሙ ዲፓርቸር ታይሙ ይሄን ያን ነገሮች ነገሮች ምን ይቀበልባቸው ግዚያቶች ሁሉ በጣም ፈጣን የሆነ እንትን መኖር አለበት ሌላው እንደ አንድ ችግር ደሞ ማነሰው ይግና ደንብ ይሄንን የኢንተርኔት ግብይትን ለማስተዳደር ለመቆጣጠር የሚያስችል በጣም የጸደቀ ፍራት የለም እንደ እግራ መንገድ ህግና ደም በከተነሳ አያይዘው በዛው እንዲሄድ ምንድነው እንግዲህ አንድ ነገር ወደ አንድ አካባቢ ሲመጣ ወይንም በተለይ እንደዚህ አይነት የቴክኖሎጂ ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ከዚህ በፊት የቴክኖሎጂ ልምዳችን በጣም አናሳ ስለሆነ ይሄን ታሳቢ ተደርጎ የወጡ ህጎች እንደማይኖሩ እርግጠኛ መሆን ይቻላልና መንግስት ከመፍቀዱ ያሊባባ ግሩፕ ወደዚህ ገብቶ ስራውን እንዲሰራ ከመፍቀድ ባሻገር አለስልሱ ሁለት አለው የመሬቱ የህግ ማቀፉ ተዘርግቶ ለታል መብትና ግዴታ ውስጥ ወሰኖለታል እሱ ነው ምግራ መንገድና አ ጥሩ ጥያቄ ነው እና ከህግ ማይቀፉ ጋር ታይዞ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው በቅርቡም ያሊባባ ግሩፕ ወደ ኢትዮጵያ ባደረገው ጉብኝት ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ባደረጉ ትውይትም አፍሪካ አፍሪካ ባሁን ሰዓት ከአውሮፓም ከአሜሪካም ጋር የምትወዳደር በሰዓት ነው ስለነበር ከዛም ቀጥሎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ነገር አለ ይሄ ጊዜ ኢትዮጵያ ራሷን ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ የምትለውጥበት ጊዜ ነው ብሎ ተናገሩት ነገር አለ ያ ዝም ብሎ አየር ለሚቀር ነገር አይደለም ያንን ደግሞ ወደ መሬት ለማውረድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል በህራዊ የሆነ የሕግ ማይቀፋውን እየተዘጋጀ ነው ባረቂ ደረጃ ኦልሞስት አልቋል ያ ነገር ወደ ስራ ደግሞ በሚውልበት ሰዓት ከዛም ከዚህም ከውጪ የሚሆን ከአገር ውስጥ የነን የኢንተርኔት ግብይት የሚያስከይዱ አካላት ትልቅ ኮንፊደንስ ኖራቸዋል ዋስትና ይኖራቸዋል ማለት ነው ያም ደግሞ የራሱ መብቶችን ግዴታዎችን ዛማል የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ነገሮችን ያ የሕግ ማይቀፉ ብዙ ነገሮችን ይይዛል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌላው ምንድነው ያለን ስልጣናና ሙያዊ ድጋፍ ራሱ ማነስ አለ። እንዳልከውም እዚ የነመድ ነው እነዚህ ባህላዊ ወይም መደበኛ የሆነ የንግድ ልውውጥ ነውና ይለመድ ነው እያንዳንዱ ሰው በራሱ በኩል የሚሮረጥበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን ወዴዚህ ስንመጣ በጣም የተደራጀ በጣም የታቀደ በጣም ኢፊሺየንሲው በጣም የተረጋገጠ የአሰራር ሁኔታ ነው አሁን የሚመጣው ያንን ለማድረግ ሶሪ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ከወዲሁ የህብረተሰቡ ዝግጅት ያስፈልጋል ስልጣና ያስፈልጋል ሙያዊ ሙያዊ የሆነ ድጋፍም ደሞ ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሌላው ምን ይመለከተው የፔይመንት ሲስተማችን ነው ብዙ በእኛ ሀገር የተለመደው ፔይመንት ሲስተማችን ኖርማል ነው 
ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሲስተም አሁን ከበቀርቡ ወን ስናይ የተወሰኑ ኔታዎች የተሻሻሉ መጥቷል በአብዛኛው ሁሉም ማለት ይችላል የንግድ ማን ነው የመንግስትም የግል ባንኮች ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሲስተም አሁን መጥቷል እየተጠቀም ነው ያለነው እነዚህ ነገሮች በጣም እየተስፋፉ ሲመጡ በጣም እየተስፋፉ ሲመጡ የኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሲስተማችን መሻሻል አለበት አሁን ባለው ኔታ ግን እንደ ትልቅ ችግር የምንቆጥረው አንዱ ፔይመንት ሲስተማችን ነው የክፍያ ስርዓታችን ኤሌክትሮኒክ አለመኖር ነው አለመሆኑ ነው ሌላው ከካልቸርም ጋር ከማን ነው ከባህይልም ከሃይማኖትም ጋር ታይዞ የሚመጡ ችግሮችም ይኖራሉ በዚህ የኢንተርኔት ግብይት ላይ የሚመጡ እንደዚህ ለምሳሌ በባህይል ለምሳሌ ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ የኢምፖርት እና ኤክስፖርትን በሚናይበት ሰዓት ከዚህ ብዙ ሰዎች ወደ ሌላ ሀገር ይሄዳሉ ብዙ ሰዎች ከዛ ከዚህ ወደዚህ ይመጣሉ በዛን ሰዓት የሚተላለፍ የባህይል ችግሮች ይኖራሉ ግን ይሄ ወደፊት ግን የሰው በአካል መግሳይ መገኘ ሰዓት ያስፈልግ የሚደረግ ስለሆነ በቴክኖሎጂ የሚደረግ ስለሆነ የራሱ የሆነ ትልቅ ፋይዳ ማለው ችግሮቹ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ማለት ሌላው አንዱ ችግር በየማስበው ምፈራው ነገር አለ ስራአትነት እንዲያባብስ ይችላል ብሎ ምናገሩ ሰዎች አሉ እኔም ይሄንን እንጋራለሁ ለምሳሌ በተወሰነ ኢስራኤል በተወሰነ ሀብት የምናስከይደው የግብይት ላይ ወጥ ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ከስራ ምናልባት የሚቀነሱ ደላላው ይወጣል ይወጣል ከመሃል እነዚህ ኤጀንቶች ከመሃል የሚወጡበት ሁኔታ አለ ደላላው ይወጣል ሌላው ደግሞ 3 4 ሰው ዲፓርትመንት ሄዶ 4 5 ዲፓርትመንት ሄዶ ነው ስራዎችን የሚያንቀሳቅስ ከሆነ ይሄ ስራ በአንድና በሁለት ሰዎች ራን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው በዛን ሰዓት ትንሽ የስራ አጥነትን ያመጣል የሚል ሐሳብ አለ በዚህ ላይ ዶክተር አቡሽ አንድ ሐሳብ ላይ እናንተ ካነሳችሁት ሐሳብ ተነስቺ አንድ ናይመር ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮች ላንሳ በተነሳው ላይ ግን ሐሳብ መስጠት ይችላል አሁን ስለ ባህል ላነሳ ነው ምንድነው ማነሳው ባህል አሁን የትሬድ ንግድን سنመለከት በሁለት ይከፍሉታል አይደለ ዶሜስቲክ እና ኢንተርናሽናል ትሬድ ተብሎ ለምሳሌ ይሄ የሀገር ውስጥ ንግድ سنመለከት በሁለት ይከፈላል እሱም ሎካል እና ሎንግ ዲስታንስ በተለይ ድሮ በነበረው ላይ ገበያ ወጥን ጉልት ላይ ሆነ ነገር እንግዳለን በተመሳሳይ ቋንቋ እንገናኛለን ለምሳሌ የኦሮ ሚያ አካባቢ ከሆነ በኦሮሚኛ ይገበያያል አማራ አካባቢ እንዲያለ ለኔድ እንቻ አፋር በአፋርኛ ሌላ ታሪክ የለውም እዛ አካባቢ ረጅም ርቀት ላይ ሲሄዱ ደግሞ ኦሮሞ ከትግሬ ትግሬ ከጉራጌ ይያለ በሎንግ ዲስታንስ ትሬድ እንደ አይነት ንግዶች አሉ የተለያዩ ባህሎችን ይለምዳሉ አሁን ይሄ ኢኮመርስ ምትሉ ይነገር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ከነዚህም ወጥቷል አሁን ወደ ላይ ማለት ነው ወጥቶ ግንኙነታችን ዓለም አቀፋይ የሆነ ነው ያለውና እዛ ጋር የባህል ከባህል ጋር የመጣረሱ በምን አይነት መንገድ ማከም ይቻላል የሚለውንም አንድ ምናልባት መልስ የሚያስፈልገው ይሆናል ሌላኛው ሐሳብ እንደተባለው ቀደም እንግዲህ እንደ ተግዳሮት እናንተ ካነሳችሁት መካከል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስንቱ ፐርሰንት ነው በዚህ ኢንቮልቭ አርጎ ኢንተርኔትን አክሰስ ማድረግ የሚችል የሚል ያ የውቀት ጋፕ እንዳለብን ይታወቃልና ይሄ ስልጣና ይፈልጋል ትምህርት ይፈልጋል ወዘተ ይያል ይከተላል ሁላችንም አት ዘ ሴም ታይም ግን የሆነ የውቀት ደረጃ ላይ አንደርስም ግልጽ የሆነ ነገር ማለት ስለዚህ እዚ ዶሜስቲክ ቦኖ በሀገር ውስጥ ንግድ ላይ ኢትዮጵያን ለራሳቸው የሚነግሩበት በአማርኛ በኦሮሚኛ በትግርኛ የሚነግሩበትን ፕላትፎርም ይፈጥርልናል ይሄኛው ነገር ናልባትስቲ እና ሳይ ዶለ ቀድም ከተነሳው የተግዳሮት አንጻርትን ለመጨመር የኢኮመርስ ቢዝነስ ፕላትፎርም ራሱን የቻለ እንግዲህ ከትራዲሽናሉ የተለየ ነው ብለናል ስለዚህ ምን ይፈልጋል የማርኬት ኢንፍራስትራክቸር ይፈልጋል አጠቃላይ ግብይቱን ለማሳለጥ የሚያስችል ከዛ አንጻር ሁለት ነገሮች በጣም ክሪቲካል ናቸው የሚሆኑት የመጀመሪያው ነገር የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ነው ማለት አጠቃላይ በኔትወርኪንግ ሲስተም ከኔትወርክ ጋር የተገናኙ ቴክኖሎጂዎች መሰረተ ለማቱ ኢንተርኔቱ ከኢንተርኔቱ ጋር ታይዞ ደግሞ ኤሌክትሪክሲቲ የማይቋረጥ ኤሌክትሪክ ኢንተርኔቱ ደግሞ በብዙ ተደራሽ የሆነ ፈጣን ምክንያቱም በአለም ደረጃ ተወዳዳሪ ሊያደርግ የሚችል ፕላትፎርም ነው። ይህ ፕላትፎርም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣ የሚጠበቀው የአሜሪካ ካስተመር ከአሊባባ ግሩፕ የሚጠበቀው ለክ ቻይና እንዳለው አድርጎ ነው ምክንያቱም ጀስት ከናማዞን ጋር ከኤትሲ ከኤቢኤ ጋር የሚወዳደር ነው አሊባባ እና በዛ ደረጃ ተቀናጀ ዝግጁነት ይጠይቃል። ይሄ አሁን ባለን ሁኔታ የምናቀው ኢንተርኔት ኢንተርኔት ፍጥነት የመብራት መቆራረጥ ጉዳይ እሱን እንዲህ እንደ አንድ ተግዳሮት የማይሆን ነገር ነው የሚሆነው ሁለተኛ የሚዲያ ኢንፍራስትራክቸር ይፈልጋል ሚዲያ ኢንፍራስትራክቸር ምንድነው ሚዲያ መሰረተ ልማት 
የኢንተርኔት ቢዝነስ በቀጥታ የሚጠቀመው የፕሮሞሽን መንገድ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ነው የሚያልፈው ስለዚህ ያ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ለምሳሌ የምናቃቸው የቴሌቪዥን የሬዲዮ የጋዜጣ የመጽሔት እንትኖች ኦንላይን ተደራሽ የሆኑ የኦንላይን ሚዲያዎች ያስፈልጉናል እነኛ ሚዲያዎች ላይክ እነ ዩቲዩብንም ጨምሮ ማለት ነው ፔኔትሬሽን ናቸው የኦንላይን ፔኔት ዲጂታል ፔኔትሬሽን ናቸው ከፍተኛው መቻል አለበት ስለዚህ የነሱ ሲሳለጥ እንደ ኔትወርኩ አንድ ላይ ሲቀናጭ የዲጂታል ኮንቨርጀንስ እናመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ዲጂታል ኮንቨርጀንሱ ለዚህ ላይ ዲጂታል ቢዝነሱ ዲጂታል ኮንቨርጀንስ ማለት የሚዲያ ለፕሮሞሽን ያስፈልጋናል ዲጂታል ሚዲያ ማለት ነው አሁን ቀድሜ ለማስተዋወቂያ ኤንድ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ የደንበኛውን ተዛዝ እና እንደገና ደግሞ ኢንፎ የመረጃ ልውውጥ በተመለከተ የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ኢንፍራስትራክቸሩ በተመሳሳይ መንገድ ያስፈልጋናል ማለት ነው ማለትም የምንሸጣው ምርት ዲጂታሊ የሚተዋወቅ ዲጂታሊ የሚታይ ነገር ነው ላይክ አንተ ከመግዛት በፊት እኔ በቪዲዮ እና በፎቶግራፍ አፕሎድ የማድርገው ምርት ባህሪ በደም አይተህ አበዳውን ነጽ ምክንያቱም ፊዚካሊ ቀርበህ ባካል ቀርበህ እንትን ስለማትለው ያንን በደም ባይታ ነው ለትጋዛ የምትችለው ማለት ነው የሚጫ ነው ከዛ ይሄንን ካየ በኋላ ነው ግዲ ቀጥታ ተዛዝ የምታስቀነ ዘንት ተዛዙ ደግሞ ያው ቀጥሎ ኔኔ ደግሞ ላሊባባ ባሊባባ ግሩፕ ወይም ደግሞ በራሴም ሊሆን ይችላል እንደ አሬንጅመንቱ የሚለያይ ይሆናል የመላኩ ሁኔታ በሙሉ ሜዲየት ሜዲየትድ የሚሆነው ሚሳለጠው በቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸሩ ተደራሽነቱና ፍጥነቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው ለዛ ያለን ጥዝጉጅነት ገና የሞኑ ነገር ነው ሌላው እንደ ተግዳሮት እንግዲህ ይሆን የተለመደው ቢዝነስ ላይ ተወዳዳሪነቱ ከፍተኛ ይሆናል በዚህ ውስጥ ያልተቀናጀ የተለመዱ ሽያጮች ከገበያ የመውጣታቸው ሁኔታ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የውድድር ጉዳይ ስለመጣ ማለት ነው። ተወዳዳሪነት ላይ እዚ ላይ በቀጥታ ከካስተመሩን ጋር የሚገናኙ ቢዝነሶች ይችላሉ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ ለመሸጥ የሚያስችላቸው ፕላትፎርም ስለሆነ በዚህ ደረጃ የማይሸጡ ተመሳሳይ ምርት ያላቸው ሌሎች ቢዝነሶች ካሉ ያው ተወዳዳሪነታቸው በሂደት ይቀንሳል ማለት ነው ያ እንግዲህ ቀድም የተጠቀሰ የሥራት ቁጥሩ ማውሮ የመቀነሱ ኔታ ያለበት ነው ነገር ግን እዚ ላይ ያለው ዳይመንሽን ደግሞ የቴክኖሎጂ ኢንደስትሪው ስለሚያድግ የሥራት ዘዛ ይቀነሰውን እዚህ የመጨመር ሁኔታ ይኖርዋል ብለን እናስባለን የቋንቋ ጉዳይን በተመለከተ የካልቸርን ጉዳይ በተመለከተ ያው ንግድ ባህል የለውም ኦሮሚያ ውስጥ ሊመረት የሚችል የትኛውም ነው ፈሜንም እራቡም ሊሄድ ይችላል ነገር ግን የልውውጡ የግዢ ሂደት የቋንቋ ጉዳይ ምናልባት እንደ ተግዳሮት ሊኖር ይችላል እዚህ ጋር ማለት ነው ያንኑ እዛው የሚገበያዩትን ግብይት አያቆመው ነገር ግን አሁን ምንድነው ተደራሽነቱን ነው የሚያሰፋው ለምሳሌ አንድ ጉራጊ አካባቢ የሚሸጥ የሚሸጥ ሰው እዛ አካባቢ ያለው ነገር እንደተጠበቀ እንት ይለታል ከዛ ባሻገር ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃም በአፍሪካም በአለም አቀፍ ደረጃም ተደራሽ በማድረግ ምርቱን መላክ እንዲችል ያግዘዋል ምናልባት እንግዲህ ያሊባባ ግሩፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ አንደኛው የሚያደርገው ነገር የኢትዮጵያን አገር አቀፍ አገር በቀል ምርቶች እርስ በርስ የሚገበያዩበትን ካስተማይዜሽን ወይም ለኢትዮጵያዊኛ ግብይት ሊሆን የሚችል የቋንቋ ጉዳይ ሊያመጣ ይችላል የሚል ምነት አለ በአብዛኛው እንግዲህ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ባለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወነው ነው ያው ስታንዳርድ ስለሆነ ማለት ነው ቻይና ውስጥ ስንሄድ ያው የቻይና እንትን አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ደግሞ በእንስ ወዋና ዋና ቋንቋዎች ሰዎች እርስ በርስ መረጃ እንዲለዋወጡ የሚደረግበት መንገድ ይኖራል ብዬ ተጠብቃለሁ እሺ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ ታታችን ይሄደ ስለሆነ አንዱ ለሶስት ድራር ቢላን ሰዓት ያቄና ከዛ እንትን ትሉኛላችሁ እንግዲህ ተግዳሮቶቹን አይተናል ይዞት የመጣ ያለውንም መልካም ነገር ተመልክተናል ተግዳሮቱ ግን መፍቴ ሊያገኝ ደግሞ ይገባል በአንድ በኩልና አንድ አተርፋሎ ብሎ ምንጥለው ነገር መብዛት ደግሞ የለብንም የለበትም እንደ ሀገርና ለምሳሌ የሥራት ጥነቱን ቁጥር ምናልባት እናንተ ትንሽ በሚል ይገልጻችሁት አለ ግን የሥራት ጥነቱ ቁጥር ማለት ነው ለሱ ምን አይነት መፍቴ ነው መዘጋጀት ያለበት የሚለውን አንድ ነገር ማንሳት ይኖርብናል ይሄ መሰረተ ልማቶችን ከመዘርጋታ አንጻር ምንድነው መንግስት ሊሄድበት የሚችለው ርቀት ምን ያህል ነው ካቀምስ አንጻር ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያለ አንድ ደንበኛ 
ልክ ከዚህ ሊጠቅም ሲፈልግ ኤክስፔክት የሚያደርጉ ቻይናና አሜሪካ ውስጥ እንዳለ ነው ተብሎ ነው የተነገረ ያለው አሁን ደግሞ የኢንተርኔትን እንኳን سنመለከት አምስተኛ ትውልድ ላይ የገቡ ነው እነሱ ያሉት እኛ አራተኛውንም ትውልድ በአግባቡ አልተጠቀምን እዚህ ሀገር ውስጥና 4G የሚባለውን ሐሳብ ማለት ነውና ከዚህ ከዚህ አንጻር መንግስት ሊያድርግ የሚችለው ነገር ምንድነው ሁለተኛ የአሊባባ ግሩፕ ወይንም ጃክማ የሚባለው ሰው እዚ ኢንቨስት ማለኖዩ ለማፍሰስ መምጣቱ ምንን ነው የሚያሳይ ለሌሎቹ ኢንቨስተሮች የሚያስተላልፈው መልእክት ይኖራል ወይ እንግዲህ የጃክማ ወደዚህ መምጣቱ ነገር መሰረተ የሚሆነው ኢትዮጵያ ያው እንዲህ አይነት ነገር ጃክማ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣ ወይ ማፍሪካ ውስጥ ጋር ሲመጣ ያን ያህል ያወጣል ብሎ አይደለም ምክንያቱም ገና ቀድም እንዳልኩት ነው የዲጂታል ኮንቨርጀንሱ ገና ነው የህብረተሰቡ የቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ ነው ግብይቱን የማሳለጥ እንትኑ ገና ነው ምን ያህል ኢትዮጵያዊ በአለም አቀፍ ደረጃ ግዢ ፈጽማል ምክንያቱም ጃክማ የሚያገኘው ነገር ምንድነው እሱም ራሱ አንድ ሻጭ ነው ሁለተኛ ከሽያጩ እንደገና ደግሞ ኮሚሽን የማግኘት ነገር ነው የሚሆነው በተመሳሳይ መንገድ የኢንተርኔት ኔትወርክ ጉዳይም እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው የመንግስት ለመንግስት ወይም ደግሞ ኢኖ እንደ ሳፖርት የሚሄድበት መንገድ አለ በረጅም ጊዜ ውስጥ ደግሞ ግን ወደ ጥሩ ግብይት ሲመጣ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት እድል ይኖራል ይህ በሆነ ቁጥር ደግሞ ከኦንላይን ቢዝነስ ሻጮች አንጻር የሚኖረውን ተወዳዳሪነት ለጃክማ ወይም ላሊባባ ግሩፕ ከፍ ያደርግለታል ለምሳሌ እኔ እኔ በአሊባባን በአማዞን.ኮም ገዛለሁ በአማዞን.ኮም የራሴ የሴለርስ አካውንት አለኝ ሸጣለሁ ነገር ግን ይሄንን ማድርገው ካሁን ቀደም ከሌሎች ጓደኞች አካውንት አማካኝነት ነበር ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ ሲስተም ስለሚፈልግ ማለት ነው አሁን በቅርቡ እኔ የዱባይ አካውንትን ማግኘት በመቻለ ጀስት በዛ ደረጃ ተቀማለሁ ይሄ እንግዲህ ምን ያህል አሰልቺና ጥሩን ያለሆነ የግብይት ስራትን እንደሚያ እንደ እንዳስከተለ ነው ካሁን ቀደም ስለዚህ እና አማዞን ደግሞ ወደዚህ ይመንጣ ተደላቸውን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው ላይክ ተወዳዳሪነታቸውን ከፍ ለማድረግ የግድ እነሱም ወደ አፍሪካ እንዲመጡ የሚያግዛቸው ይሆናል የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ነው መሰረተ ልማትን በተመለከተ እንግዲህ ያለኝ ተስፋ አሁን በ3 2 ወራት ውስጥ የኢትዮ ቴሌኮም የቴሌኮም ኢንደስትሪውን የሚቀላቀሉ ሁለት ህጪ የቴሌኮም ኢንደስትሪ እንትኖች ኩባንያዎች ይመጣሉ። ስለዚህ እነሱ ከመጡ የቴሌኮም ኢንደስትሪው በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል ያመጣል ማለት ነው። አንደኛ ተደራሽነቱ ከፍ ይላል። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በፍጥነቱም ዘመናዊነቱም በጣም ጥሩ ይሆናል። በተመሳሳይ መንገድ ኮስቱም እንደገና ደግሞ ወጪውም ራሱ የመቀነስ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ ውድድር ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ኢትዮ ቴሌኮም ስካውን ያላደረገበት ወይም እንደገና ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ ካሉ እንትኖች ጋር እንትን ያያሉ ያው የሞኖፖል ጉዳይ ስለነበረም ነው ስለዚህ ውድድር ሲመጣ ጥራትም ይጨምራል ለእንዶ ወጪም ይቀንሳልና በዛ በዛ መሰረት ነገሮች ይሳለጣሉ የሚል ምነት አለኝ ለጃክማ እንግዲህ መንግስት የሚያቀርበው የመሰረተ ልማቱን በተመለከተ ያው ግንኙ እንግዲህ ስምምነት ይኖራቸዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ ያንን ኮስት እንግዲህ በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የገለናይ መንግስት ተበብር ማቀፍ ውስጥ ተግባር ይሆናል የሚልም ነው እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች ለማውቀ ሞከርኩት ዘን እንደዛ ከሆነ ያው ከፍተኛ የሆነ ወጪ ቆጣቢ ቀን የሚቀንስለትና ጃክማንም ወይ ማሊባባ ግሩፑን ውጤታማ የሚያደርገው እንቅስቀሳሴ ስለሚኖር ያን ጊዜ እንግዲህ ሁላችንም ተጠቃሚ ያደርገናል ማለት ነው። እሺ ጅግ ተጨማሪ ለማድረግ ያየለው ይሄ ያሊባባ ግሩፕ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣት ጋር ታይዞ የሚመጡ ጥሩ እድሎች አሉ። እነዚያን እድሎች ለመጠቀም መንግስት ደግሞ በበኩል የሚያዘጋጃቸው አመቺ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው። ወደ 1 ሚሊዮን ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር ያህል ነው ቃል ገብቶ ሄደው በተለይም በአፍሪካ ለሚደረጉ የሥራ ፈጥራ ስራዎች ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር ነው ቃል ገብቶ ሄደው 10 ሚሊዮን የነበረው ወደ 100 ሚሊዮን አሳለፈ ወደ 100 ሚሊዮን ነው ያደረጉትና ይህ ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያ ይሄንን እድል በመጠቀም ደግሞ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መንግስትም አሁን በጀመረው ሁኔታ 
ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያኔ ቃል ገብተዋል በገቦት ቃል መሰረት እነዚህ ነገሮች ወደ መሬት ወርደው ህጉም ጸርቆ አዋጁም ተስተካክሎ ሁኔታዎች ቀድም ዶክተር የጠቀሱት ነገሮች ሁሉ በስራ ላይ ካዋሉ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ሁሉ በትክክል ከተሰሩ ይሄንን እድል ለመጠቀም የሚያስችሉ ሰፊ ሁኔታዎች ይኖራሉ ብለን እናስበው እነዚህ የአሊባባ ግሩፕም ከዚህ በኋላ ሊመጡ ያሉ ብዙ የንግድ ልውውጦች አሉ ወደ ኢትዮጵያ እነዚህ የንግድ ልውውጦችም ለስፋፉ የሚችሉት ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉት እኛ ደግሞ እዚህ የምንፈጥራቸው አማቺው ሁኔታዎች መኖር አለባችሁ ሰለጠነ የሰዋይል መኖር አለበት ሚኒስትር ኦፍ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ ጥሩ ብዙ ስራዎችን መስራት አለበት በህዝቡም የግንዛቤ የግንዛቤ ችግር እንዳይኖር የአዌርነስ ስራዎች መሰራት አለባቸው ብዙ ጊዜ አይ በኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ገንዘብ ሰብ በመንፈጽን በሰዓት ገንዘቤ ይሰረቃል ገንዘቤ ይጣፋል አይሄ ዋስትና የለም የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ስላሉ ያንን የግንዛቤ ደረጃ ሊያሳድጉ የሚችሉ ስልጣናና ሙያዊ ድጋፎች ሊደረጉ ይገባል ማለት ነው ሌላው ይሄ ደግሞ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ እንዲያደርግ ደግሞ እንዳልኩ የኢንፍራስትራክቸሩም የስልጣናውም የሙያ ድጋፉም ተጠናክሮ መከተል አለበት ብዬ ነው ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ እንደማጠቃላይ የተነሳው ላይ ያሳብስቱኝ ለማስተዋወስ ያል ጥያቄውን የመጀመሪያው ነገር ይችግር ተብሎ እንደ ተግዳሮት ያነሳቸዋቸው ምን አይነት መፍቴ ሊያገኙ ይችላሉ የሚል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያሊባባ ግሩፕ እዚ ሀገር ላይ ኢንቨስት ለማድረግ መምጣቱ ሌሎቹን ሰዎች የማነሳሳት ነገሩ እንዴት ነው የሚል ነው አዎ አንዱ የስራ እድል ከመፍጠር አንሳር ቻሌንጅ እነሳል ነው የሚለው በነገራችን ላይ አሊባባ ሊያመርት አይደለም የሚመጣው ሚያመር ተካል መኖር መቻል አለበት ማለት ነው አሊባባ ራሱ የሎጂስቲክ ሰርቪስ ቴክኖሎጂ ቢኖሮ ራሱ የዚህ የማጓጓዙን ፓኬ ማድረጉን የማጫኒ ማውረዱን በራሱ ይሰራል ማለት አይደለም እምናልባት የት ጋ ነው ማhall ገብቶ በዚህ ንግድ ላይ ተጠቃሚ የነበሩ በሰፊ ወለ ምሳሌ አትክልትና ፍራፍሬም ስንወስድ ከባቱ ተነስተው ፍንፍን እስከሚደርስ አዲስ አበባ እስከሚደርስ ድረስ ማhall ያሉት እነዚህ ነገሮች እምናልባት እነሱን ከገበያ ነው ነገር ግን የሚያመርተው ይሄ ምጪ ነው የሚያወርደው እነዚህን ሁሉ ያቆማል ስራው ብዙ ማርኬት ብዙ ገበያ ከመፍጠሩ የተነሳ ወደ ብዛት ማምረት ነው የሚሄዱ ያ ደሞ ትልቅ የሰዋይልን የሚቀበል ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነውና ኢኮኖሚው በተነሳ ቁጥር በመርት ላይ የተመሰረተ ነገር ስለሚሆን አገልግሎት በመስጠት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ብዙ ሰዎችን ማሳተፍ አይቀርም በሌላ ዙር የሚፈጥሩ የስራ እድል ከሚቀንሰው ይልቅ ይበልጥ ይሆናል የሚለው ነገር ነው ሌላው አሊባባ በዚህ ሀገር መምጣቱ ወደ ኢንፍራስትራክቸር ኮምጣት ይፈልግ አሊባባ በዚህ መምጣቱ አሁን አሊባባን ማወቅ ያስፈልጋናል አሊባባ ማለት በኤዥያ ሁለተኛው ትልቅ ካምፓኒ ነው ኢሲያን እንደአንድ ማለት ነው በአለም ደረጃ አስረኛው ተመራጭ ካምፓኒ ነው 52 ተኛ የ አክሽን ተቋቋመ ካምፓኒ ነው ይሁ በፈረንጆች አቆጣጣሪ 2015 የነበረውን የንግድ ሽያጭም ብንወስድ አማዞንን ዎልማርትና ኢቤይን ደምረን ከነዛ ሁሉ ያለፈ ነው እነዚህ ድርጅቶች እነዚህ የአሊባባና አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ወደ ኢሲያ ሄዶ መወዳደር አቀጣቸው ድርጅታቸው ዘክቶ ይወጣ ተና ያለው ምን ማለት ነው ይሄ በአላም አቀፍ ደረጃ ትልቅ አመኔታ ያለው ብዙ ድርጅቶችን አሸንፎ ይመጣ ድርጅት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ትልቅ የገጽታ ግንባታ ይዞ ነው የሚመጣው ለሌሎች ሟላናዎቹም መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማፍሰስ ስለሚፈልጉት ሁሉ ትልቅ ተስፋን የሚጭር ወይ ደግሞ ትልቅ እድል እንደሚኖራቸው ሐስቦ የሚመጡት ነው አሊባባ ሲመጣ ከሱ ጋር አፊሊየት ሳሉ መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርኩት እሱ መጥቶ እዚህ ድርጅቶች ያቋቁም አንደኛው ኮምፖነንት ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚመጡ እሱን ተከትሎ የሚመጡ ትልልቅ ያለማችን ድርጅቶች ይመጣሉና እነዛ ሁሉ የስራ እድል ከመፍጠር አንፃር ኢትዮጵያን ከማ ገጽታውን ከመገንባት አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ከሁሉም ይልቅ ኢትዮጵያን ከአለም አቀፍ ገበያ ጋር ያቀናጃታል ይሄ ትልቁ ዋናው ነገር ነውና አሁን ከአለም አቀፍ ገበያ ወጣ ብለን ያለነውን ወደ አለም አቀፍ ገበያ እንድን ሄድ ያደርገናል ነው አሁን መንግስት ስለዚህ ትልቅ መሰረተ ልማት ያስፈልጉታል እና እነዚህ መሰረተ ልማት ደግሞ አሁን ባለው የመንግስት አቅም ደረጃ እስከመቼ ይችላል ለሚለው አንደኛው የመንግስት ክሪቲካል የሆነ መሰረተ ልማት ብቻ ላይ ነው መሳተፍ የሚችል ምክንያቱም አሁን የመበደ ረቂማችን ተገድቧል በካለን የብድር ጫና አንጻር ማለት ነው የመንግስት የልማት ተቋማትም መስራት ከሚገባቸው ድንበር ሄዶ እክል እየገጠማቸው ነው ያለው ስለዚህ አሁን መንግስት አንደኛ 
የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ በተወሰነ መልኩ መልኩ መከፋት ያስፈልጋል ነው የኢትዮ ቴሌ የተወሰነ ፕራይቬታይዝ ይደረጋል ብቻም ሳይሆን ፕራይቬት ምንድነው ይሄ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ ቴሌ ውጪ የሚመጡት ወደ ገበያ ማምጣ እነሱ ናቸው እነዚህ ኢንፍራስትራክቸርን የሚሰሩት እነሱ ናቸው እነዚህ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማቶችን የሚዘረጉት ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ማብሌላው እንግዲህ ኢትዮጵያ ካላማቀፍ ገበያ ጋር ተሰስስ ለመፍጠር የምትሄድ እርምጃ መሆኑ ሲታይ ይሄን ድጋፍ የሚያደርጉ ትልልቅ ዓለማችን ገንዘብ ተቋማቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ርምጃ ስትወስት ከድህነት ቀነሳውም ጋር ኢትዮጵያም ደግሞ ማካከለኛ ገቢ ተርታ ሰለፋለሁ ብላ እንደግብ ካስቀመጠችው ለመርዳት አንጻር እና አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ እነዚህ በትልልቅ የውጭ ሀገር መንግስታት ለመርዳትም ሎጂካል አማ ምክንያት ይኖራቸዋልና በጥቅሉ ስራ ድልም ከመፍጠር አንጻር የኢትዮጵያን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ትልቅ ትልቅ ቦታ አለው የሚለው ነገር ለመጨመር ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ መጣችሁ እንደኔ ትውይት ደግሞ ስላረጋችሁ ዳገም እጅ ጋር ጋር አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ስለ ኢኮመርስ ወይንም ኢንተርኔትን በመጠቀም የሚደረገውን የገበያ እንቅስቃሴ በተመለከተ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሳምንት ደግሞ በሌላ አረሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይወንላችሁ ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናግድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው